நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் आमी तो माके खूब पोषण करी आम तुम्ही प्रतिबीर शाब्द से भालो हाउसबैंड आम देर चोना तुम्हाई खूब पसंद करी अमे तो माँ के भालू भाषी बा किशोर दो तब दिखा चो? हम्म? अभी बंगला जानी। बंगाली तेरी माँ? अदलान तेरी याद है। अंदर लोग कलम बंगाली तेरी याद है। एक्चुअली यानो कोर बंगाली क्लाइंट्स रखा गए। अब उनके डिजाइन्स और पाकुम बोल दिलाम। ये अपुम उन्नत दान सुलवांग गए। बा, ती शांतो। हाँ ना अब उनको लोड बंगाली वार्त நாம் பக்கத்த விட்ட அக்கா கிட்ட இருந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பெங்காலி கத்துக்கிட்டேன் நீங்க ஒரே ஒரு பதில்ல என்னோட சர்Prize எல்லாம் கெடுத்துட்டீங்க ஐஷ் சரி அத விடுங்க நான் உங்க கிட்ட என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சதா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது என்ன அது சரி இத என்னோட சர்Prizeஆ இல்ல இல்ல நீயும் குழந்தையும் சேர்ந்து எனக்கு இவ்வளவு பெரிய சர்Prize கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்ப்ரைஸ் ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ இந்த சர்ப்ரைஸ் கொஞ்ச நேரம் நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா கார்த்திக் இத நான் என்னன்னு பாக்குறேனே இல்ல अर्चना அப்புறம் பாத்துக்கோ இப்போ இந்த சர்ப்ரைஸ்ல இருந்து வெளியில வரவே எனக்கு மனசு இல்ல நடந்து <laughs> அவன் படிச்சிட்டு தான் இருக்கான் ஆனா இவன் படிக்கலன்னு சொல்றான் இதனால ராகுல் மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படும் ஆனா அவன் எங்க சமையல் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறான் ஆண்டவன் புண்ணியத்துல அவனோட மனசு கொஞ்சம் மாறினா நல்லா இருக்கும் கார்த்திக் என்னப்பா இவ்வளவு ஸ்வீட் வாங்கிட்டு வந்திருக்க ஆமா அந்த பால் கோவா யாருக்கு பிடிக்கும் ஆ அப்புறம் கேரட் அல்வா அது என்னப்பா நீ 
இருந்தாங்க இல்ல இல்ல பெரியமா இருங்க பெரியப்பாவுக்கு ஸ்பெஷலா வேற ஒன்னு கொண்டு வந்திருக்கேன் என்னப்பா இருந்தாங்க ஜிலேபி ஸ்பெஷலா எப்பவும் நீங்க வாங்குற கடையில தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இருந்தாங்க பையன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க அர்ச்சனா நீ திறந்து பாரு என்ன விசேஷம் இன்னைக்கு ஸ்வீட் மேலாவே நடக்குது வீட்டுல இப்ப ஆக்சுவலி அது இனிமே அந்த மாதிரி நீ குறும்புத்தனம் பண்ணவே கூடாது ஒரு நிமிஷம் நான் எவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிட்டேன்னு தெரியுமா ஆனா அதுக்கப்புறம் டபுள் மடங்கு சந்தோஷமாவும் ஆனேன் இன்னைக்கு நீ உதைச்சது எப்பவும் ஞாபகமா இருக்கும் அப்பா கான்ட்ராக்ட் விஷயமா எவ்வளவு டென்ஷன் ஆனாருன்னு பார்த்தேல்ல அது கூடவே நீயும் என் கூட பேசாம இருந்துட்ட உதைக்கவே இல்ல அசையவும் இல்ல ஆனா கடவுள் விருப்பத்துக்கு முன்னாடி யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது நாம ஒண்ணு நினைக்கிறோம் வேற ஒண்ணு நடக்குது ஸ்னேகா நமக்கு உதவி செய்வான்னு யாரு எதிர்பார்த்தாங்க அதனாலதான் சொல்றேன் எப்பவும் நிராசப்படவே கூடாது வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது கஷ்டமான நேரமா இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நீங்க வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு மாசம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள சம்பளத்தை ஏத்துனா என்ன அர்த்தம் முதல்ல ஐநூறு தானே பேசணும் இப்ப ஐநூறு சேர்த்து கொடுனா என்ன அர்த்தம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு உங்க குடும்பமும் ரொம்ப பெருசா இருக்கே ஏ முதல் நாள் எத்தனை பேர் இருந்தோமோ இப்பவும் அத்தனை பேர் தான் இருக்கோம் அதுல என்ன மாறி போச்சா விருந்தாளிங்க வந்தாங்கன்னா போயிடுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் மத்த வீடுங்கள்ல புருஷம் பொண்ணாட்டிங்க மட்டும் தான் இருப்பாங்க அங்கேயும் மொத்த வேலைக்கும் நான் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்குவேன் ஆனா உங்க வீட்டுக்கு நான் ரெண்டு வீட்டுக்கு செய்யற வேலையை செய்யறேன் சம்பளம் ஏத்தி கொடுத்தா நான் இந்த வீட்டு வேலையை செய்யறேன் தெரியுமா <laughs> சொல்ல போனா நீ மாணிக்க அண்ணனோட வேலைய அதிகமாக்குற அம்மா இவளுக்கு சம்பளத்தை அதிகப்படுத்த கூடாது சம்பளத்தை பேசாம குறைச்சிடலாம் என்னப்பா நியாயம் இது ஏன் நீ தானே யோசிச்சு சொல்லுங்கன்னு சொன்ன அதான் யோசிச்சு சொல்றேன் இனிமே இனில இருந்து உனக்கு ஐநூறு இல்ல நானூறு கிடைக்கும் போதுமா இல்ல 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 ஐநூறே கொடுங்க நான் பேசினது எல்லாம் தயவு செஞ்சு மனசுல வச்சுக்காதீங்க மறந்துருங்கம்மா நான் வீட்டை பெருக்கி தொடைக்கிறேன் அதுவும் பல பலன்னு பினாயில் போட்டு தொடைக்கிறேன் நீ நல்லா பேசுற அர்ச்சனா இனிமே சம்பளத்தை பத்தி பேச மாட்டா சம்பளத்தை ஏத்துறது பத்தி இல்லம்மா இந்த மாதிரி பேரம் பேசி பழக்கமே கிடையாது ஆனா இப்ப ஐநூறு ரூபாய் ஏத்தணும்னாலும் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு பரவாயில்லம்மா ஒரு வகையில நாமளும் இதெல்லாம் கத்துக்கிறோமே நல்லதுதான் இந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு நம்மளுக்கும் தெரிய வரும் இன்னைக்கு போய் அம்மா பாத்துட்டு வரவா போகும்போது கார்த்திக் விட்டுட்டு போவாரு வரும்போது கூட்டிட்டு வந்துருவாரு சரி அர்ச்சனா போயிட்டு வா நீ உங்க அம்மாவை பாத்துட்டு வந்தா தான் ஏ மனசுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் சரி நான் போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன் சூர்யா கிளம்பலாமா அம்மா எங்க அது வந்து அவர் ரூம்ல இருக்கா நீங்க கவலைப்படாதீங்கப்பா நான் ராதிகா கிட்ட பேசி புரிய வைக்கிறேன் உள்ள வரலாமா அட அர்ச்சனா நல்லா இருமா சித்தி நல்லா இரு அப்பா 
போயிருக்கு <laughs> 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 அது சரி எல்லாரையும் விசாரிச்சிட்டு இருக்கியே உன்ன பத்தி சொல்லு நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா நான் நல்லா இருக்கேன் அது சித்தப்பா வணக்கம் சித்தப்பா நல்லா இருமா நல்ல வேல நீ வந்தட சூர்யா மல்ஹோத்ரா சார் க்கு ஃபோன் பண்ணி மீட்டிங் மத்தியானத்துக்கு மாத்த சொல்லுப்பா சரி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் अर्चना வீட்டுக்கு வந்திருக்கா கொஞ்ச நேரம் அவ கூட இருக்கணும் அதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா எனக்காக நீங்க உங்க மீட்டிங் போஸ்ட்போன் பண்ண வேண்டாம் வேலை தான்ப்பா முக்கியம் சரிமா அண்ணா நாங்க மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு வந்துருவோம் அதுக்குள்ள உங்க அம்மாவை சமாதானப்படுத்திரு அது சரி அம்மா இப்ப எங்க இருக்காங்க அவ ரூம்லயே இருக்கா சரிப்பா போலமா நாங்க கிளம்புறோம் சரிங்க வந்தனா நீ வா அம்மா பாத்துட்டு வரலாம் வா போலாம் அண்ணனையாவும் கூட்டிட்டு வா நாங்க இது வரோம் அனுப்பிடணும் <laughs> சோகமா இருந்தாங்க 
எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டோம் நல்லவளை நீ போய் பார்த்துட்டு வந்த அப்புறம் இன்னொரு நல்ல விஷயமும் சொல்லணும் என்னப்பா கார்த்திக் அது பெரியப்பா வேலை என்னையிலிருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு பேப்பர் வேலையெல்லாம் முடிக்க கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு நினைச்சா ஆனா கல்யாண வேலையாச்சு அவங்களும் வேலையை சீக்கிரமா முடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா சரிப்பா நீ கொஞ்சம் கடினமா உழைச்சாலே போதும் ஆமாம்மா நான் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டேன் அவங்க கிட்ட நான் பேசிட்டேன் முதல் செக்க சீக்கிரமா கொடுத்துடுறேன் நல்ல வேலை நான் எப்போ கவலையா இருப்பேன் ஏதாவது ஒரு வேலையை ஆரம்பிப்போ அதுக்கு ஏதாவது தடங்கள் வந்துடும் இப்ப நமக்கு டைம் தான் ரொம்ப தடங்களா இருக்கு இல்ல கல்யாண தேதி அவங்க குறிச்சிட்டாங்கல்ல அதுக்குள்ள வேலையை முடிச்சாகணுமே நல்லபடியா முடியணும் அப்படின்னா கல்யாண தேதி என்னைக்குப்பா வேண்டிய டைம் இருக்குல்ல கார்த்திக் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுப்பா அது டைம் இருக்கு ஆனா அதிகமா இல்ல வேலையை முடிச்சு ஏழு நாளைக்குள்ள கொடுத்தாகணும் பத்தாவது நாள் கல்யாணம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அது டைம் இருக்கு ஆனா அதிகமா இல்ல வேலையை முடிச்சு ஏழு நாளைக்குள்ள கொடுத்தாகணும் பத்தாவது நாள் கல்யாணம் ஏழு நாளைக்குள்ள வேலையை முடிச்சாகணும் ஏன்பா போகாத ஊருக்கு வழி தேடிக்கிட்டு இருக்க கடவுளேன் நேரம் நமக்கு குறைச்சலா இருக்கும் போது வேலையை ரெண்டு மடங்கு நாம அதிகமா செஞ்சாகணும் அடுத்தவங்க குறை சொல்ற அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது எதுக்காகவும் காம்பிரமைஸ் ஆக கூடாது வேலையை முழுசா முடிச்சு கொடுத்துட்டு தான் நாம ஓய்வெடுக்கணும் சரிங்க பரிப்பா நீங்க கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறோம் நாளைக்கு லண்டன்ல இருந்து கிளைண்ட் வராங்க அந்த மீட்டிங்க்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணணும் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டேன் நீங்க வேலை பண்ணுங்க நான் விழிப்பை உட்காந்துக்கிறேன் சாரி கார்த்திக் நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல நீங்க வேலையை பாருங்க நான் டிஸ்டர்ப் ஆகுறேன்னு உனக்கு யார் சொன்னது டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாதுன்னு நீ முயற்சி பண்றப்பாரு 
கார்த்திக் <laughs> <laughs> இப்ப நீங்க நிதானமா உட்காந்து உங்க வேலை பாருங்க நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்குல்ல சரியா நீ எங்க போற இது வந்துடுற 